हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा कॉर्नर दिस इज शिवम भास्कर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस द टॉपिक कम्स इन बीए सेमेस्टर सिक्स कोर्ट थर्टीन बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर सिक्स कोर्ट थर्टीन विनोब हाउ यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी देर में बी चांस दिस टॉपिक कम्स इन डिफरेंट कोर्स और डिफरेंट सेमेस्टर बट इफ यू हैव सेम टॉपिक विच इज पब्लिक फाइनेंस टू रेड देर आर सेवरल क्वेश्चन विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू द आइडियाज हाउ एग्जामिनर विल आस्क यू अ क्वेश्चन बिकॉज इन द इन द सलेबस यू सी द टॉपिक द टॉपिक सच इज नेचर ऑफ नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस डिस्टिंगशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस एंड टेक्सेशन एंड पब्लिक डेप्थ एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी how examiner will ask you a question and the there is a maximum percentage chance that the question in your examination in your upcoming examination will be same from this question because there are no, there are many question here uh, about uh, 18 to 19 question let's start let's see the questions the first question is bring out the main distinction between public finance and private finance second is explain the principle of maximum social advantage in public finance and the same question uh, we have to critically analyze is critically discuss the principle of maximum social advantage in public finance the third question in is explain the causes of growth of public expenditure in india is this growth always justified what is principle of public expenditure the fourth fourth question discuss critically the ability to pay principle of taxation the five number question critically examine the various method for redemption of public debt describe public debt and explain its importance the sixth question is discuss the economical and functional classification of budget seven define direct and indirect taxes and uh, explain the merits and the merits of direct and indirect taxes the eighth number question is define public finance and point out its a scope and uh, point out its a scope uh, we can see this question related to the first unit nature and scope of public finance and the ninth number question is uh, what do we mean by public public expenditure discuss the effect of public expenditure on production and distribution in community we can see the public expenditure question comes earlier uh, in third third number question causes of growth of public expenditure let's see third number question critically analyze the benefits of principle of taxation and the 11th number question distinguish between impact incidence and shifting of tax what are the main features of the tax shifting 12th number question are is what are the different uh, sources of revenue of the government of india are they adequate for development 13 number describe the financial relations between center and states in india 14 number explain the meaning of proportional progressive regressive and degressive taxes with examples 15 number question is define tax discuss its effect on production and distribution 16 what do you mean by taxable capacity explain the factors on which the taxable capacity in a nation depends critically examine the various methods of redemption of public debt and then the short notes some short notes sources of public debt incidence of taxation characteristics of a good tax system burden of public debt there uh, uh, there will be more short notes such as principle of taxation and direct and indirect taxes 
प्रिंसिपल ऑफ टैक्जेशन हो गया द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वट इज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स टेक्सेबल कैपेसिटी दिस कैन बी इन शॉर्ट नोट्स सो इफ यू वॉन्ट टू एड सम क्वेश्चन इन इन दिस वीडियो दैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दिस क्वेश्चन दोज क्वेश्चन विल हेल्प फर्दर स्टूडेंट्स हु विल सी योर कमेंट मेड यू सून इफ यू नो इन माई चैनल दैन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन यूर क्वारी मेड यू इन नेक्स्ट वीडियो जय हिंद